Hey guys, welcome back. Hari ini I nak share dengan korang perbelanjaan bulanan dan simpanan di UK. First of all, kita tengok gaji setahun dekat UK. Saya google gaji average dekat UK. So, gaji average pada tahun ini adalah sebanyak £30,800. Maksud gaji average ni sebenarnya, kalau let's say lah kita, uh, kita keluar kan. So, kalau kita uh, kita cari uh, macam randomly, kita cari dalam 20 orang macam tu, kita tanya how much is your salary macam tu. Uh, lebih kurang, most of them will say around this uh, value. So, kalau kita tengok uh, cikgu ke, kalau kita uh, jumpa macam nurse ke, macam driver, gaji dia orang lebih kurang dalam RM30,800. Alrighty, let's do some calculation. Okay, gaji setahun £30,800. Okay, sekarang kita calculate tax pula. Daripada jumlah ni, sebanyak £12,500 is non-taxable. So, masuk dia, amount ni tak termasuk tax. So, kita tak akan calculate tax daripada amount tu. Kita hanya akan calculate tax daripada amount yang selebihnya. So, kita hanya akan calculate tax daripada rms 18000 300 pound. Ok, sekarang kita tengok tax bracket ataupun tax margin. Ok, kalau kita tengok kat sini, kalau gaji sampai 12,500 pound setahun, memang tak ada tax. Kalau gaji daripada 12,500 pound sampai ke 50,000, so dia punya tax 20%. So, yang selebihnya 40%. Kalau over 1,500 pound, 45%. So, kalau saya kaklik 20% uh, tax daripada 18300 ni, so kena bayar tax sebanyak £3,660 untuk setahun. Next, kita tolak value ni daripada gaji. So, balance gaji tahunan selepas tax adalah RM27,140. Alright, sekarang kita kaklik gaji bulanan. 27140 divided by 12, we get 2262. 2,262 pound untuk sebulan. Ok, sekarang kita tengok perbelanjaan pula. So, berapa banyak kita kena belanja? So, dia ada dua kemungkinan. So, satu, kita jika kita hanya sewa bilik. Dan lagi satu, bila kita sewa rumah. Sebab sewa bilik dengan sewa rumah ni, dia banyak uh, beza dia. Cost yang saya nak guna untuk calculation ni, cost untuk area Birmingham ya. Yeah. Kalau kita sewa bilik saja. So, kita bayar one shot je. So, kita tak bayar-bayar untuk council tax ke. So, council tax ni macam, uh, nanti saya bagi tahu bila saya explain pasal sewa rumah. So, semua bill ni, macam uh, bill electric, bill uh, energy, so bill, um, apa lagi ya, eh? bill water. Semua ni termasuk dalam uh, sewa bilik ni. So, kita bayar one shot je. So, tak bayar-bayar apa-apa extra. Internet pun free. Okay, let's say kita sewa satu rumah kan. Uh, dia punya kos dia lagi mahal lah. So, sewa saja kalau minimum kita tengok dia dalam uh, £650. So, yang ni minimum lah kalau kita ambil uh, macam rumah dua bilik saja. Okay, next council tax pula. Council tax ni macam duit yang kita bayar untuk majlis perbandaran. Kan majlis perbandaran handle lot of things. Macam dia orang kutip sampah dan macam-macam kan. So, so we have to pay a tax here. In UK, wajib bayar tax. So, dia bukan ikut daerah. Setiap um, uh, bandar ke daerah ke wajib kena bayar tax. So, tax ni ikut tempat lah dengan uh, also dia ikut uh, saiz rumah. Macam uh, kalau studio apartment, harga dia lain. Kalau rumah tiga bilik, lain pula taxnya. Okay, next kita tengok uh, bill electric, water and gas. So, gas ni sebenarnya dekat UK kan uh, dia sejuk sepanjang tahun. Kalau uh, nak cakap panas pun sekejap je lah macam dalam bulan Ogos tu panas sikit je. Tapi heater throughout the year memang pakai heater. So, gas ni digunakan untuk boil the water and then uh, steam tu akan dialirkan ke seluruh rumah dengan menggunakan radiator. Kalau rajin nanti saya buat video on uh, macam mana uh, heating system dekat rumah dekat UK ni. Alright, so uh, electric water energy broadband, broadband to internet. So, total dia lebih kurang dalam RM200 sebulan. And kalau kita sewa rumah, semua total dia RM950. So, bolehlah kita tengok dia beza sangat-sangat. Kalau kita sewa bilik saja RM500. Kalau sewa rumah, RM950. Alright, 
Next, National Insurance. National Insurance ni macam EPF ataupun KWSP dekat Malaysia. So, on top of the tax yang kita bayar kan, kita kena bayar 12% daripada uh, kita punya gaji untuk National Insurance. And, amount ni diorang akan deduct from salary every month just like the tax. So, dia ada cara-cara dia nak calculate. It's not just 12% daripada gaji bulanan. So, I don't want to go into too much of detail. So, roughly, I dah letak kat sini. So, amount of national insurance for per month is about £200. Okay, sekarang kita tengok uh, living cost untuk both kalau kita sewa bilik dan kalau kita sewa rumah. So, kalau sewa untuk bilik, £500. Sewa rumah, £950. Next, makan minum untuk sebulan. So, I just letak roughly untuk seorang, £200. So, kalau sewa rumah tu, usually more than one person. Tapi, I still letak £200 je lah. So, this is just like a minimum calculation. Next, kita tengok transport pula. So, transport yang I calculate ni, transport awam. Macam bus kan. So, kalau kita ambil bus pass. So, dia lebih kurang £60 per month in Birmingham. And then, national insurance yang tadi I calculate kan. So, £200 and £200. Now, we can calculate the total. So, kalau sewa bilik, total perbelanjaan untuk sebulan adalah £960. Kalau sewa rumah, £1,410. So, kalau kita sewa bilik, kita boleh simpan ataupun saving sebanyak £1,300. And then, kalau sewa rumah pula, kita boleh save sebanyak £850. So, perbezaannya sangat ketara. Okay, sekarang kita tengok amount ni dalam ringgit Malaysia. Gaji sebelum tax adalah RM14,276. Sekarang kita tengok savings pula. Kalau kita sewa bilik, kita save sebanyak RM7,240 setiap bulan. Kalau kita sewa rumah pula, kita save sebanyak RM4,740 sebulan. Okey, itu sahaja. So, siapa-siapa yang plan nak datang kerja dekat UK ataupun uh, plan nak pindah ke UK, I hope this can be a bit of help to you. Kalau korang nak tahu apa-apa maklumat yang terperinci pasal official matters ataupun pasal coronavirus, your travel information, you can always visit this website to get more updates. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, share dan like. Sampai kita jumpa lagi. Salam sejahtera.